Should I translate it to English? No, just do it in Norwegian. Portugal are it long to land in your love, beautiful. Are you sure? Yes, yes, yes. Portugal's flag are grant or that. Sin geography are del top i fem for sherry regioner og andre øyer. Ovedstaden heter Lisboa, og klimaet er mye varmere enn Norges. Befolkningen er 10,5 millioner. I Portugal snakker man portugisisk, og valutaen er euroen. Men disse er bare fakta. For å virkelig vite om Portugal, må man bli bedre kjent med sin fortid. Det var en gang Portugal var bare den største imperie og ble flyktet over de syv hav. Til og med i dag over 240 millioner mennesker snakker fortsatt portugisisk. Hvor Portugal ble trangt, hvor det er mange forskjellige folk i regionen, og de åtte kjempet med hverandre. En stor forandring skjedde i 711, da muslimer fra Nordafrika tok over. Befolkningen måtte kjempe hardt for å ta sine land tilbake. Til slutt, etter mange lidelser, fikk Portugal sin uavhengighet fra Spania under kong Afonso Henriques i 1139. Cirka 100 år senere lærte portugiserne å ta resten av sin land tilbake fra muslimene. Portugiserne ble kjente oppdagere. Det begynte med Henrik Kjøpfareren som tok over byen Ceuta i 1415. Portugal startet å reise rundt hele verden og fant anvalserte skip som seilet skip som seilet raskere og lenger enn noensinne. Her kan man se hvor mange sted portugiserne handlet med eller kolonniserte. De virkelig hadde kontakt med nesten hele verden, og under denne perioden var det største imperiet i verden. En trakat med Spania forbød portugiserne for å kolonisere Amerika. Loven sa at Spaniere kunne ta alle land som ligger best for denne linjen. Men traktaten ble avtalt før Brasil bare oppdaget, siden mye av den brasilianske kisten ligger øst for denne linjen. Pedro Alves Cabral prat på den som portugisisk besittelse når han oppdaget den i 1500. Portugal hadde mange andre kjente oppdagere, for eksempel Vasco da Gama som oppdaget sjøveien til India, og Fanao de Magares som var første å seile rundt i år. En trakat med Spania. Portugal ble styrt av Spania for en stund etter at kong Sebastian døde uten arvinger. Under denne perioden var den involvert i kriger med Nederland og Holland. I 1755 ble Lisboa rammet av en katastrofe når en kjempejordsel risket den som førte til en tsunami og flere brander. Hele byen måtte gjennomflyges. Når Napoleon invaderte Portugal i 1807, kong og familien flyttet til Brasil, der de fortsatte å styre Portugal. Noen år senere, Dom Pedro, kongens sønn, erklarte Brasils uavhengighet fra Portugal, 
Så valgte Portugal å fokusere på sin afrikanske kolonie. I forrige århundre opplevde Portugal mange revolusjoner. For 50 år ble den styrt av en undertrykkende militær, militær diktatur. Inntil 1975, da de ble, ble en demokratisk republik. Under denne perioden, mest parten av sine kolonier ble uavhengige. Portugal ble med på det som skulle senere bli kalt den europeiske union, eller EU, i 1986. I dag er det en integrert del av Europa. Portugals regjering har blant annet en president, en statsminister og en parlament. Presidenten i dag heter Anibal Cavaco Silva, og statsministeren heter Pedro Passos Calvo. Blant Portugals No, hovednæringer er papir, kork, hermetisk fisk, vin og turisme. Portugal har fortsatt fanget opp i den finanskrisen som startet i 2008 på grunn av overdreven gjeld og offentlig underskudd. Mange portugisere er fortsatt uten jobb. Vi har bedt om en bailout fra den europeiske union. Det er mange vakkerte og historiske sted man kan besøke i Portugal. Portugal har hatt en del kjente mennesker. Luis de Camões var en kjempestor poet på samme nivå som Shakespeare, en veldig viktig engelsk poet. Som allerede nevnt, Portugal har flere måltige oppdagere. Fernand Pessoa var en annen viktig forfatter som skrev på mange forskjellige stiler. Josso Saramago fikk Nobels litteraturpris. Luis Figo og Cristiano Ronaldo er to diktige og velkjente fotballspillere. Amalio Rodriguez var en berømt singer som brukte en stil som heter Fabio som begynte i Portugal. Portugisisk mat pleier å være saltede med rike kuder, som man skulle tro portugiserne laget mye sjømat. Det er bare en liten titt av Portugal. Det er selvfølgelig mye mer å se og vite om stedet. Jeg håper å bli bedre kjent med Portugal i fremtiden. Kanskje jeg kan dra der i ferie en gang. Let's finish. Good job.